渐渐。这工匠办事效率可以啊，这才两天就把院子翻新了一遍啊！哎，嗯，哪儿这么快啊？只是把面上的破漏修缮了而已。哼，哼，你这是要闹哪出啊？把我吓死了！修宅子花了那么多钱，我当然要找个兼差来做，早日赚钱还你。那你这画的是什么呀？啊，我这叫入殓妆，给死者化妆，我一直都特别感兴趣，可以当做副业来做。就是现在我这个技术有点欠佳。好像是嘴唇太白了，显得有点凄惨。这样就红润些了。啊！我想起来，我还有事，我先走了。雷雨站着，我马上不打死你。哎，在籍的算命术士全都查了一遍，还是一点线索都没有，又白白浪费了一下午的时间啊！大人，您也不必着急。林蛋那边我盯着呢，整日在房间里不出来。陆姑娘出去也没回来，龚姑娘又不知道上哪儿去了。我看呀，他们也不一定有什么进展。哎，老周啊，嗯，去帮我泡壶龙井来吧，让我解解乏。哎。去啊，大人，您珍藏的那些雨前龙井，让林蛋给喝了。什么？哼，合着上我这儿来刮油水来了是吧？算了，随便吧。那就泡点菊花来吧。啊，那就泡点菊花来，大人。您的那些菊花，让龚姑娘摘去做了糕点了。哼哼，欺人太甚了吧！我倒要去他们林府问问，成天把他们家讨债鬼放到我这儿算几个意思？我……哎哎哎，你还是别去了。林夫人刚到咱们府上，我看呀，这来者不善。这可真够他林清秋喝一壶的了。哎，我去看看去。好
秋儿。母亲，母亲，您怎么突然来了？还不是为了你。回了京城，也不是回府请安。别出，沏壶茶来。哦，好，坐呀。这是看的什么书啊？乃是《京城志》。哎呦，陆姑娘是不是快回来了？陆姑娘千万不能这个时候回来啊！月初，你怎么这么久还没把茶倒来？老夫人都口渴了。呃，马上就来，马上就来。哎，陆大人，江湖救急！啊、哦，说说看，有什么事儿是太林青秋做不到，还非得要我帮忙的？哎，说来也容易，劳烦大人在这儿等会儿，陆姑娘，告诉她一定要出去躲躲，帮帮忙。我呸，姓林的真不是人，脚踩两只船，恬不知耻。陆大人，嗯，哎，陆姑娘。是这样啊，我陆白呢，从不多管闲事，但也绝不是麻木不仁之辈。我劝你啊，还是快出去避避风头去吧。啊？你要是再不走的话，怕是要出大事了。大事？嗯。哦，我得看看去。哎哎哎哎！孩儿看母亲高兴。孩儿也就跟着高兴。看我儿面容憔悴，是否办案辛苦？此次案件颇为棘手，孩儿也是一筹莫展。你在这拦着我是什么意思啊？没什么意思。啊。到底什么事儿啊？让我进去看看。哎，别进去了。哎呀，你别拦着我，让我进去。吃大分糕点了。哎，哎，你让我进去。林青秋能让你把门，肯定有什么重要的事情。让我去看看。哎，办案固然辛苦，但身体也尤为重要。听我的吧，母亲放心。不行，你赶紧让我进去。什么声音呢？啊，没事。那个府里养的狗，没事喜欢撞门玩。母亲，嗯，一个多月不见。家中一切可好？还好意思说呢，也不知道多寄些家书回来。倒是听说你给文府的若曦写了不少书信，看着你们二人郎情妾意的，为母也就放心了。母亲，孩儿有些话想说，关于这次的婚事。父母之命，媒妁之言，你的想法不重要，我说行就行。但孩儿心意已决。我进去看看，别进去吧，我就看一眼，真没啥事儿。母亲，母亲，开门。哎呀，里面没什么好看的呀，真没什么事儿。开门。怎么了？不行，一定要进去看看。别进去了。哎，陆大人。啊，你这是在跟谁说话呢？没人啊，锻炼身体。哦，母亲，我们回去喝点茶吧。哎，大人，大人，哎呦，这可是今年新采的茶呀！哟，陆姑娘，您在这躲猫猫呢。呃，我跟周师爷去喝茶，咱俩喝茶，喝茶，喝茶。走走走走。母亲，不关露儿的事儿。王妃娘娘，月初，在。被车回府。是
。表哥，姑母当真把你关起来了？你先回去吧，这事你不用管。那怎么行？你等着，我这就去找姑母探探口风。哎呦，夫人，这可是我新买的茶盏呐！哎呦，夫人，夫人不可不可不可不可！哎呦，这个千万不行啊！这可是御赐的盘龙紫砂壶，夫人不可呀！夫人，夫人，哎，茵茵来了，茵儿来了，过来坐。茵儿。回来几日了？呃，有一段日子了。青丘有家不回，你也是有样学样。这都回来几日了，也不知道到姑母府上来请安。我看呢，早晚我要被你们兄妹俩给气死。哎呀，夫人莫恼，这青丘和茵茵是回来办公事的，他们又不是回来省亲。公事公办嘛。你倒是像棵树一样，整天长在家里。也不见朝廷罢你的官呢<笑>。我九去官场，自有持身之法。英儿，我知道，你是来替你表哥打探消息来了吧？正好，我这里有一份请帖，你帮我把它交给陆南一，顺便告诉他，明日我请他醉仙楼一叙。嗯，姑母，这活儿我接不了啊。万一您明天演一出棒打鸳鸯，那我就是给您递棒子的人啊。你表哥不就是怕我挡着他和陆南一在一起吗？等过了明天，他便知道，挡在他们中间的，根本就不是我。拿着。林夫人邀我去醉仙楼，不会是想把我炖汤吃了吧？哎呀，这摆明是场鸿门宴，人为刀俎，你为鱼肉。茵茵，给我指条明路吧，怎么办呀？嗯，明路就是你昌平不去。那这样，林夫人会不会对我误会更深啊？哎呀，债多不愁，失多不养。当年你和我表哥私奔，已经惹恼了姑母，他也不在乎这一回了。去就去。万一林夫人为了赶我走，百万黄金，劈头盖脸砸我一身，我就拐上林清秋再私奔一回。可我姑母掌管王府多年，最是精打细算，拿隔夜的泔水泼你啊，倒是有可能。兵来将挡，水来土掩。就算是赏鸿门宴，还有好吃的呢。你的官吏一整晚了，可想清楚没有？孩儿比任何时候都要清楚。此生非陆南一不去。你说你，这不是专门和你娘作对吗？惹得母亲忧愁，是孩儿的过错。可是父亲，人生漫漫，若是不能和心爱之人白首，那孩儿定会抱憾终生。你这份心呐，为父是看得清清楚楚，可陆姑娘，是否和你一样？你可有想过？要我说啊，你先给你娘服个软儿，认个错，其余的以后再说嘛。我已蹉跎了陆儿许久，这一次，我。
定要给他一个答复。你这孩子，实话跟你说吧，你娘已经约了陆姑娘见面了。不行，不能让陆儿去见我娘。站住，哪儿都不许去。你娘专门让我盯着你。孩儿此生非陆南一不娶，你就让我去吧，爹。叫爹也没用。想当年，你爹我驰骋沙场，杀敌无数，屡立战功，被皇上亲自册封为安定王。可是有用吗？在这家里，还不是都听你娘的？不过，我走了之后，这儿再发生什么事，那就赖不到我身上了。多谢父亲成全。伯母才是保养得宜、明艳动人呢，最喜欢听若曦说话了。夫人，陆姑娘到了。陆姑娘到了。见过林夫人，坐吧。听说这次仙楼的点心不错，今日啊，特意约陆姑娘和若曦一同来品尝。来，尝尝桃花酥，别客气。嗯，味道如何？甜甜糯糯，好吃。啊，若曦，你也尝尝。伯母先尝。嗯。若曦，如何？这桃花酥应是用三月最新鲜的桃花研磨成汁，再佐以猪油、面粉、豆沙制成。可这醉仙楼的桃花酥，应是用了过季的干花，故而少了几分清新。若伯母喜欢吃桃花酥的话，改日若曦亲自做一些送到府上去。好啊，我早就听李将军夫人和刘尚书夫人他们说呀，若曦做的桃花酥最是可口。<笑>那我就等着尝你的手艺了，能让伯母品尝是若曦的福分。啊，对了，伯母，下个月初五是李将军夫人的生辰，她信得过若曦办事，所以交给我筹办。各位夫人的喜好禁忌，若曦都已经记在心里了。李将军骁勇善战，深得圣上信任。爹爹他前些日子还在与李将军、刘尚书一同蹴鞠。我们几家多走动走动也是好的，还是你想的周到啊！这世家女子就因如你这般，心灵手巧，端庄持重。<笑>我呀，可真是享了青丘的福喽，伯母。萝卜白菜，各有所爱。精致的桃花酥做的再好吃。有些人就是喜欢吃路边三文钱一碗的小馄饨，那便够了。陆姑娘，我看你也是干脆利落之人，便有话直说了。我们家清修身份特殊，你既做不了贤内助，也无法在事业上对他有所裨益，而你做不到的这些，若曦生来便能做到，所以。他，才是和我们青丘最般配的人
。时过就此挣脱，双手不再紧握，就算重返寂寞，不像是爱过。记忆不再更新，停止你的消息，选择忘记。全是故意，试过接受蹉跎，假装比你洒脱，干脆闭上眼睛，不看那个我，直到快分不清，爱你是真是喜，骗过了时间，骗不过自己。去依赖，只能在记忆里虚化爱我的一个你。这离别太儿戏，道别都没一句。对爱懦弱的那个人不是。